Salut, c'est Sam, journaliste à Rolling Stone et oui FM. Chaque vendredi, je vous raconte, vous le savez, la, la petite histoire de musique généralement amplifiée. Après Nirvana, les Guns ou Bruno Mars, c'est parce que vous avez décidé de l'artiste sur Tipeee. Eh bien, on continue notre tour de clip de plus d'un milliard de vues. Sauf que là, à 2 milliards près, eh bien, on est quand même presque sur le nombre d'habitants de la planète. Hein. Eh bien, alors la Chine C'est parti donc pour un multiplagiat qui n'aurait pas fait rougir Oasis, Ed Sheeran avec Shape of You. On est en 2017 et c'est sur l'album Divide. C'est le troisième album de l'artiste, dont les noms sont souvent un signe mathématique. Ed Sheeran, c'est qui Eh bien, c'est un des recordman actuels des ventes et des coûts d'albums. Pas mal, hein, pour cet anglais, ancien enfant de cœur d'origine irlandaise, inspiré par euh, Damien Rice et boosté par Jimmy Fox, qui a fêté ses 31 piges semaine dernière et puis qui explose depuis, depuis quasiment 10 ans. Depuis, le type a écrit pour Justin Bieber, pour Taylor Swift, pour James Blunt, pour One Direction, pour BTS, pas très rock donc. Et pourtant, première reprise, Leila de Clapton. Premier album à 13 piges. Le type était bègue hein, trois ans avant, mais il dit s'être soigné grâce aux chansons d'Eminem. Pas de télévision, de jeux vidéo, mais des problèmes d'audition. L'école, quittée à 16 piges, une reprise des Pink Floyd lors des JO de Londres en 2012, une addiction à l'alcool en 2015, et puis bah, plusieurs histoires donc de plagiat. Alors, c'est pas rock ça Alors ce qu'il faut savoir c'est que Chef of You était destiné à Rihanna, voire un Little Mix. Mais poussé par le boss du label et vu certaines paroles, hein, par exemple cette phrase « Putting Van the Man on the Jukebox », eh bien c'est une référence typiquement irlandaise au chanteur Van Morrison, et eh bien il décide donc, Chiran, de garder cette chanson finalement. Aidé par le producteur Steve Mack, qui a travaillé avec Calvin Harris, avec Pink, avec Céline Dion, le titre est un pur produit de son époque. Oh bah écoutez ça, pour vous en convaincre. Mais surtout le chant est très fortement inspiré d'un titre des TLC. Si Ed a donc partagé les crédits, ce n'est pas sa seule chanson accusée de plagiat. Écrite en une seule journée, et vu qu'elle était prévue pour, pour une autre, ce fut d'ailleurs la dernière incluse dans l'album. C'est tout <rire> Évidemment que non. Le processus d'écriture a débuté comme la chanson, par les, les notes d'ouverture créées par Steve Mack, sur lesquelles Sheeran a rajouté des percus avec sa gratte hein, pour, pour conserver un peu sa, sa patte acoustique. A noter le tempo du 96 BPM est similaire au précédent single. Le tout dans une tonalité en do dièse mineur avec un rythme trissillo. Bref, un contretemps, un hein, syncopé typique des musiques latines des années 90. Le reste est boosté par un marimba, une gratte, des chœurs, etc., offrant une chanson entre pop, dancehall et tropical house. Bref, une synthèse entre nostalgie et modernisme, précédent single, nouvelle direction et des paroles un peu macho. Mmh, je suis amoureuse de ton corps, on s'est attiré sans effort. Ces paroles, écrites avec le chanteur de Snow Patrol, racontent l'attirance de l'auteur pour le corps d'une femme rencontrée dans un bar. Oui, le pub anglais n'a rien à voir avec notre PMU. Cette obsession n'est d'ailleurs pas la, la, la première hein, dans sa discographie. Réécouter le titre Don't, produit par... Et puis, bah, c'est l'occasion pour le, le gentil Sheeran d'affirmer sa sexualité, même si la personnalité de, de la nana hein, décrite passe un peu au second plan. Contrairement au texte d'origine, la phrase finale, hein, « Je suis amoureux de ton corps » a d'ailleurs été modifiée par « tes formes » afin d'en diminuer l'impact. Hashtag MeToo. Rappelons enfin que le passage en onomatopée a aussi été accusé de plagiat par Sam Chokri. Oh, Décidément. Même l'entourage de Shaggy affirme qu'on lui a volé quelques éléments. Alors, toujours aussi gentil le petit Sheeran
Bon, un clip euh, sans prise de risque, hein, tourné à, à Seattle et dirigé par Jason Cunning, connu alors pour ses clips de Michael Moore. On y voit quoi Le mannequin et danseuse américaine Janice Pegutsky, qui a également euh, assuré la post-production. Mais aussi un lutteur sumo à la retraite. Et puis bah, surtout, un Sheeran, paraît-il pourtant mal à l'aise avec son corps, jouant les boxeurs et apparaissant torse nu. Oui, une idée donc du réel. Ouais, n'oublions pas que quelques années avant, Sheeran posait nu pour la fondation d'Elton John. Hein mm -hmm. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby. Allez, quelques fun facts pour finir. Première place du classement mondial hein, d'écoute de Spotify et d'iTunes pour cette chanson. Meilleure longévité dans le classement US, etc. etc. J'arrête là, la liste des records est assez longue. Un autre single, Castle on the Hill, est sorti simultanément. Alors pourquoi Eh ben, à la fois pour le fun et puis bah parce que personne ne l'avait fait. La tournée qui suivit, dépassant alors le 360 de YouTube, fut la plus rentable de tous les temps. De remix de Max Stormy et de Major Light sont sortis depuis en 2017. Enfin la même année, une Anglaise a été emprisonnée deux mois pour pollution sonore après avoir joué régulièrement le titre à un niveau élevé. Eh oui, ça existe. Ouh, j'ai même à balancer ceux qui écoutent Ghost. Voilà, c'est fini. Quelques infos avant de se quitter. Merci à ceux qui ont soutenu le coup de gueule contre les victoires de, de la musique qui m'a même valu une interview sur Radio-Canada. Bon, on verra si l'année prochaine on monte notre propre contre teuf physique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et le conseil de la semaine et eh bien c'est ce livre de mon ancien confrère sur mes confrères et c'est édité chez Gonzai. Alors quelle sera la, la prochaine vidéo Est-ce que c'est du métal Et eh bien c'est vous qui décidez sur Tipeee et à vendredi. N'oubliez pas de me soutenir via les plateformes de vos choix et de faire un tour dans la boutique UCLA. Eh oui, il n'y a aucune vanne sur la couleur des cheveux de Sheeran. Eh oh, je suis pas du genre à mettre des bâtons dans les roues moi. Hmm